1127. Bueno, y regresamos aquí a Conéctate con TFM porque hoy queremos eh, continuar hablando con Brian, pero de un tema que creo que nos preocupa a todos y es la administración y la gestión que se están haciendo en todas estas oficinas de licencias, las DMV, y también que la situación que estamos viendo ahora con este tema de las scooters, ¿qué tienes que decirnos acerca de eso, Brian? Mira, para poner todo... Ponerlo bien simplemente, eh, la situación que estamos viendo ahora mismo con los DMVs es un desastre. Es un desastre completo, es un colapso eh, de, de estas oficinas. Eh, en Hialeah, antiguamente teníamos como dos o tres oficinas DMV, ahora solamente existe la de Hialeah Gardens. Si tú te paras ahí a las 5 de la mañana, en cualquier día de la semana, vas a ver una cola de por lo menos 50 personas. Eh, y a veces... Eh, porque ahora tienen un sistema donde tú tienes que pedir appointment uh -huh. y solamente dejan las personas entrar si el appointment lo cancelan o lo que sea. So de esas 50 personas, a lo mejor atienden 10 en el día. Eh, los appointments, tengo muchas personas que me han dicho, hay personas que están entrando, sacando appointment bajo dif diferentes nombres y después se paran ahí y los venden a 25 dólares el appointment. Wow. Eh, el personal dentro de, de, la, de la oficina obviamente no quiere trabajar ahí, <ríe> está muy rudo y, y no quiere ayudar. Eh, es un desastre completamente. Una licencia es una cosa tan básica que todo el mundo necesita. Y lo que yo propongo como un, un tax collector, una persona que estaría administrando estas oficinas, es que obviamente el sistema tiene que funcionar. Eh, este condado recibe 11 billones de dólares de impuestos. Es una cosa tan básica. Te cuento más específicamente, el estado de la Florida ha invertido millones de dólares para crear una aplicación eh, para los DMVs. Y esta aplicación debería hacerse que muchos de los procesos que la gente va personalmente para sacar en, la, en, el, en el DMV se pueda hacer electrónicamente por medio de esta aplicación. O sea, eh, en vez de, de requerir una licencia nueva, si cambiaste de dirección, o si necesitas, se, se te perdió la licencia, todo esto lo puedes acceder vía la aplicación. Esta es una aplicación que ya existe, pero no se está implementando, no tiene ninguna razón o lógica, no se está implementando en este condado. So, eso es una de las cosas primeras que yo haría, es implementar lo que ya existe. Y de otra forma, buscar alternativas de introducir más tecnología. O sea, eh, no debería ser tan eh, difícil controlar que una persona no pueda sacar... 10, 15 appointments bajo su nombre y entonces dejar que otra persona que en realidad necesita el appointment no lo pueda sacar. Son cosas obvias, eh, pero hay que hacerlas y hay que manejar ese departamento de una forma que uno pueda entrar ahí y sentir la misma satisfac satisfacción uh -huh. que siente, por ejemplo, cuando van a, a Chick-fil-A. O sea, todo el mundo dice, cuando vas a Chick-fil-A que te atienden con una sonrisa, esa es, esa es la misma forma que se le debería tratar al residente que paga tantos impuestos eh, cuando van a estas oficinas del gobierno. De ah, hecho, ah, hay muchas personas, Giovanni, eh, que, que quería comentar que el tema de, de todos los inmigrantes y los procesos de inmigración que se están haciendo, hay mucha diversidad de opiniones cuando de pronto llegas a una oficina de licencia y los mismos empleados que están trabajando en la oficina ni siquiera saben identificar el documento que es requerido para poder sacar una licencia. Entonces, yeah. también eso es frustrante porque crea muchas demoras, atrasos y todo el tema de, de, de que no se puede sacar una ID. Eh, una pregunta, eh, eh, 